你就在太祖师爷墓前，演练我曾教过你的太极十三式、七手二式。是。每日勤练，未有疏懒，孺子可教也。虚云师兄，你也是教导有方啊！哎，我是个瞎子，这跟我有什么关系啊？<笑>虚云师兄每天要无极研磨豆腐，风雨无改，正是要锻炼他的基本功，是吗？<笑>无极，你再演练一下太极二式来。看看是不是跟研磨豆腐式的手势相似？是。师祖，如果不是师兄你的眼光独到，也不会留无极在武当啊！哎，不不不，我是个瞎子，还是师弟眼光明亮啊！要不然你怎么会教他太极十三式啊？师弟啊，我看无极就是我们武当的明天呐、啊！我
乃是在下承蒙，华山峨眉、空洞昆仑四大派的掌门人所推举，让在下作为主持。俗话说得好，清官难断家务事。今日各大门派的纷争、争斗，实属内务之事，不应该由三丰这个局外人来插手。张真人，您太客气了，我们大家正翘首以待的。希望你能出来主持大局呢，大家说对不对啊？这个当然，各大门派在武林之中颇具威望，门下弟子高手如云，万一不能互相兼容，必定惹出纷乱，绝非武林之福也。因此，在下自不量力，做一个排分解难之人，难得难得。这个身份，三丰自知吃力不讨好，但同为武林一脉，三丰只好勉强为之。虽然自不量力，也是各位给在下的面子。所以三丰希望今日之事，所有英雄好汉能够在不伤和气之下解决问题。多谢你。要解决问题很容易，让旧的掌门人让位就是了。好，说得好。我等早就是这个意思。我峨眉派第一个拥戴华山掌门说的话，哼！正宗的峨眉派掌门在此，什么时候轮到你这个臭丫头说话？我才是真正的峨眉派掌门。你老了，早该退位了。老了就该退位？这么说，武林就不必有前辈了？我这个空洞派的掌门是千辛万苦打回来的，没有人可以代替。哼，那也得比试比试才能见分晓。好，打就打。各位，请冷静。武力绝非解决事情之道。张真人，请恕晚辈冲撞了。咱们都是武林中人，不动手难道要动口吗？想必阁下就是华山派新任掌门了吧？失礼，晚辈杀破狼。老夫相信杀掌门武功一定了得，但必须知道，一山还有一山高。身为掌门，更应该以德服人才是。晚辈就是觉得前辈的说法太过迂腐了。既然我们身为武林中人，就应该以武为先。晚辈有一个建议，新旧掌门人也不必多费唇舌了。最快最直接的方法就是以武学的高低来定胜负。好，你们几位以为如何？打就打，张真人，我们大伙就希望你给我们做主呢。这使不得，老夫并不想出手。张真人，你是否认为我们新一辈不是你的对手呢？既然你主持了这个大会，又想置身事外，难道你就可以大说风凉话吗？你说的话为何如此放肆？哼，张真人，就由你代表我们吧。不可以，虚云师兄，既然我答应大家排解纷争，看来也是推不掉了。那么沙掌门是否也代表其他三位掌门比试呢？好的很，不过张真人，以你的武功造诣和江湖地位，都远在在下之上。这种情况你出手的话，那实在是对晚辈不公平啊！好，对你也不太尊重。所以在下认为，先由你让我三招。哈哈哈，让你三招也是应该的，请各位武林同道。沙掌门，请出招！张真人，你不是先让我三招吗？现在才一招，你就这么狼狈了？再出第二招吧，第二招。三招已过，还请沙掌门留心呐。
为掌门有心。今日承蒙各位武林同道前来祭奠虚云师兄，三峰在此谢过。张真人，碧云掌门，看来张真人身体抱恙一时，纯属谣言而已。我等不便打扰，先行告退。不送了，告退，告退。灵堂之上，请自重，不要对仙人不敬。我是东营人，根本用不着守你们中央人的规矩。滚！不行长拳者，如长江大海，滔滔不绝也。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转，以巧打变化而成的一种拳法。这种内部精神，外事安逸，迈步如猫，行动犹如抽丝的拳法。其拳法最注重形圆取向，练气凝聚，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，粘随走化，刚柔相济。以达至天人合一的最高境界。你们是我精心挑选的，也肩负着我们武当的使命，要漂漂亮亮打一场胜仗。是。你们今次虽不被选中，但也不代表不受重视。只要你们勤加锻炼，日后机会还是多的是。掌门，我不服。我觉得他们当中有一个人不配参加这次任务。将军，他是谁？他叫韩以山，是虚云师伯的门下。就你也敢质疑我的决定？弟子不敢，只是弟子知道，这十二个人当中，有一个人是少林派过来的卧底。啊，你不要含血喷人！大师兄，你紧张什么？我说的这个人又不是你，他就是，是他。哦，胡不是，掌门，是有些诬陷我。韩一山，没有真凭实据，你不要胡扯瞎说。掌门。我见过他与少林秃驴偷偷在外面会面
，并且将一些密函交给对方。我想，这肯定是我们武当中的秘密。这种情形我见过三次了，没有这回事。今天来这里之前，我还看到他神神秘秘的将一封密信放于怀中。我想，这封信肯定还没有送出。如果掌门不信的话，搜他的身，看我不宰了你！埋伏在这里，结结武当押运大队，你们竟敢夺懒偷税，简直丢尽了华山的面子！起来，起来！是论江湖阅历，始终还欠些道行。爹，我今次设计夺宝，就是想让你知道，我已经长大成人了，不再是当年任你舞弄的黄毛小子了。可惜你的弟子不堪一击，那又怎可以从武当精英手中夺宝？我劝你还是及早回去吧，免得徒劳无功。哼，你根本就是存心要破坏我的夺宝大计。为父已经派人混在对方大队，担任细作，未免节外生枝，误伤自己的人。你还是不要插手这事儿。爹，我不要事事都唯命是从，任由你摆布。我讨厌再当你的牵线木偶了。为父是处处为你着想，不想你重蹈覆辙。哼，难道杀掉美姬也是为了孩儿着想吗？只懂得用美色来迷惑你，即使孩儿迷恋他的美色，那他也罪不至死啊！你可知道
，这个令你心荡神迷的美姬，她居然也用美色来诱惑为父！胡说八道！当年董卓、吕布正是被貂蝉暗中挑拨，结果二人反目。若早就杀了貂蝉，三国历史也就改写了。所以，我绝不能让我们父子重蹈覆辙。孩儿，我只知道美姬是我心中挚爱，你亲手杀掉她，就等于亲手杀了孩儿。此仇我铭记在心，刻骨难忘。男子汉宁以大事为重，绝不能沉迷于儿女私情。家当传给你的，你死心吧。不错，武当从来没有懦夫。你都把我们关了那么多年，还不是一招半式也套不到？我劝你还是干脆把我们杀了算了。好，既然几位心意已决，晚辈也不勉强了。把门放了吧。可喜可贺，我少林特被薄礼一份赠与贵派，多谢多谢
。这两个茶碗可是宋朝官窑的白台词所制，他们的重量才不过八钱八分八厘。多谢了。贵派有二宝，一是薛禅金刀，乃是当年成吉思汗亲手赠与丘处机道长的；二，乃是《太阴真经》，我今次是奉了皇上之命，特来一睹这两件宝物。怎么样？拿出来让我看看，好让我顺利回去交差呀！《太阴真经》只有祖师爷张三丰一人知道。金刀嘛，也想来由他保管，必派无人得知所在啊，是吗？那可否请贵派祖师爷张三丰现身一见呢？奉命很抱歉，祖师爷张三丰这几年都是云游四海，行踪飘忽，从未定下归期。这么说，掌门是要有违皇命喽？驸马爷。
神功，敦煌十二女子心服口服。那是张三丰吗？当今世上除三丰外，他有何人？哎、哦，这么说，张三丰云游回来了。山这个人不忠不义，恶贯满盈。他一直欺瞒皇上，有着得天下的野心。我在奏折上报的全属事实，无半点虚言。你是何时知道的？为什么到现在才告诉朕？我也是一直被他所欺瞒，直到最后才知道他的真面目。皇上一直为国事所烦忧，我不敢惊扰，只在努力劝谏，希望他可以回心转意。啊、皇上。呃，郡主她深明大义，实在是难能可贵呀、啊。不过这等不快乐的事情已成过去，哎，对吧？若不是这个奸恶之徒已经伏法，朕一定将他凌迟处死，才泄朕的心头之恨。皇上，韩义山已经死了，一切都已经过去了。可是张无极，他还是戴罪之身，恳求皇上替他平反。那是自然。韩义山这个奸徒，朕是看走了眼呐。皇上
，这全是微臣一个人的过错。微臣虽然跟皇上说过此事，但没有极力劝谏，请皇上降罪。哎，任先生当时抱恙在身，岂能方方面面兼顾周到？此事已经过去，就无必深究了。哦，皇上，微臣还有一件事情要说。这韩义山毕竟是郡驸马。如果传扬出去，恐怕对皇家的声誉不好。不如就称他暴毙身亡。嗯，卿家所言有理，就按你的意思办吧。哦，遵旨。相信那个韩义山，这也不能怪你。我确实是少林卧底，所幸没有做出对武当不义的事情。日后我自会亲自到祖师爷面前去忏悔。其实我们已经收到郡主替你平反的书函，只差皇榜尚未放胆而已。你也无需尽怀。我这次回来，除了探望祖师爷之外，还希望可解他身上的剧毒。宁子之兄确有伤害祖师爷之事。但也已身故了。而祖师爷出世以来，英子一直尝试研制各种解毒草药，如今有所成就，希望可以解开这毒。两位师兄，这一切都是家兄的错。我知道这已经是无法补救的事实，只是英子希望你们能给我这个机会，让我将功补过。其实啊，你与我们相处数年，你的为人我们怎么会不知呢？只不过当时所有的一切都冲着武当而来。才令我们不能够冷静分析而已啊！既然如此，那就好了。只不过祖师爷出事之后，一直昏迷不醒。
对，嗯，我来接电话。叩见皇上。好，起来吧。郡主啊，朕在路上就接到你的书函，一山之死到底是怎么回事啊？你们都退下吧。是。都退下吧。皇上，韩一山这个人不忠不义，恶贯满盈，他一直欺瞒皇上。有着得天下的野心，我在奏折上报的全属事实，无半点虚言。你是何时知道的？为什么到现在才告诉朕？我也是一直被他所欺瞒，直到最后才知道他的真面目。皇上一直为国事所烦忧，我不敢惊扰，只在努力劝谏，希望他可以回心转意。啊，皇上，呃，郡主她深明大义，实在是难能可贵呀、啊。不过这等不快乐的事情已成过去。对吧？若不是这个奸恶之徒已经伏法，朕一定将他凌迟处死，才泄朕的心头之恨。皇上，韩一山已经死了，一切都已经过去了。可是张无极，他还是戴罪之身，恳求皇上替他平反。那是自然。韩一山这个奸徒，朕是看走了眼呐。哦，皇上，这全是微臣一个人的过错。微臣虽然。跟皇上说过此事，但没有极力劝谏，请皇上降罪。哎，任先生当时抱恙在身，岂能方方面面兼顾周到？此事已经过去，就不必深究了。哦，皇上，微臣还有一件事情要说。这韩一山毕竟是郡驸马，如果传扬出去，恐怕对皇家的声誉不好。不如就称他暴毙身亡。嗯，卿家所言有理。就按你的意思办吧。哦，遵旨。相信那个韩一山，这也不能怪你。我确实是少林卧底，所幸没有做出对武当不义的事情。日后我自会亲自到祖师爷面前去忏悔。其实我们已经收到郡主替你平反的书函，只差皇榜尚未奉达而已。你也无需尽怀。我这次回来，除了探望祖师爷之外，还希望可解他身上的剧毒。宁子之兄确有伤害祖师爷之事。但也已身故了。而祖师爷出世以来，英子一直尝试研制各种解毒草药，如今有所成就，希望可以解开这毒。两位师兄，这一切都是家兄的错。我知道这已经是无法补救的事实，只是英子希望你们能给我这个机会，让我将功补过。其实啊，你与我们相处数年，你的为人我们怎么会不知呢？只不过当时所有的一切都冲着武当而来。才令我们不能够冷静分析而已啊！既然如此，那就好了。只不过祖师爷出事之后，一直昏迷不醒。
是人家教我的哈、啊，管不管用就不知道了。不管用你怪他啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！舒服，舒服，啊，舒服啊！哎哎哎哎哎！哎，这个是米饭，这个是豆腐，这个是白菜，这个。是馒头，喂喂喂，没看到有筷子吗？馒头用手抓，吃饭要有筷子。嗯，哦，我学过的，吃饭有礼仪的，举筷要这样。哦，吃饭不能发出声音，放到嘴里不要露出牙齿。嗯嗯。
现在才回来，呃，我，你昨天晚上去哪儿了？大师兄不准我白天下山，我晚上砍柴去了。那柴呢？天黑路滑，人摔倒了，柴也丢了。你当我傻子？你还是如实把行踪说出来吧。不说就让你吃点苦头。你招不招？你到底招不招？我告诉你，我第一天见你，我就知道你来路不明。你要是再敢不招的话。我身为大师兄，我今天就要清理门户。啊没有冤枉，你用的的确是本蛮的招式，而且是老夫创出的太极十三式。你能告诉我，这些招式是谁教你的吗？有难言之隐，还算。不过我希望你下次再出手的时候，能够了解，三思而为，方知道。武功可以救人，亦可伤人。生命是很可贵的。嗯，弟子会谨记的。嗯，其实弟子的武功却是有人教的。谁呀？就是相传的神农架野人。
在下并没有，只是想问，为何会在门门门门门门门门门门门门门门石出时是不会离开武当的，现在怎么样？他就是个彻头彻尾的叛徒。哎，野哥，我们已经不可以再留在这里了。怎么？那我得拿我的东西啊！啊，那你去，我把风。我现在乃是堂堂朝廷护国公，你要是动手杀我，皇上肯定下令把武当夷为平地，鸡犬不留。够胆就试试。再问你，究竟交不交出口诀？护国公饶我一命。你不用求我，你要求掌门。现在武当上下所有的性命，都在碧云掌门的手上。掌门，救我！孙碧云，难道武当上下所有的性命还比不上
区之一本口诀吗？住手！你要的口诀在此。韩一山，你也太小看我孙碧云了。口诀若然落在你手中，天下必定永无宁日。不如回去，免除后患。你这个妖道，你难道不怕我禀告皇上，治你的重罪？韩一山。你可以治我孙碧云一人之罪，我身为武当掌门，不能制止你的恶行，保不住武当珍贵的武功典籍，实在是愧对武当上下啊！唯有以身殉。开始算计了，不错，孙碧云是被我逼死，我还要对付张三丰这个老鬼，你挡得了我吗？啊，你的武功已经全废了，你凭什么挡我？张无忌，你以为你救得了武当吗？给我好好收拾他，上！
镜子，我错了。张无极，你终于来了，杀破狼，你好卑鄙！引开我就是为了刺杀皇上，你知道吗？我就是太了解你了，你就是知道了，你照样会赶来救郡主，这就是你的弱点。你这个人就是太重感情，不分轻重。郡主呢？你想见他吗？可以啊，你要杀了我才可以见郡主。不过你没这个机会，是吗？像西河的流水，柔弱如水；受热沸腾时，可化作蒸汽奔腾；冷冻成冰时，坚硬如铁。